హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పవిత్ర గ్రంథం దాని ఉద్దేశం అనేటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడదాం మానవ జీవిత చరిత్రను పరిశీలించినట్లయితే చదువుల రూపంలో కానీ వ్యవసాయంలో కానీ లేదా మనకి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలు కానీ తెలుసుకోవడానికి పూర్తిగా అంటే దాని గురించి ఒక పూర్తిగా అవగాహన తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ఆ పుస్తకాలు మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఒక్కో పుస్తకం ఒక్కో రకమైనటువంటి ఆలోచనలను భావాలను మన మనసులో పుట్టిస్తుంది ఒక్కో అంశంపై రాసినటువంటి అనేక పుస్తకాలు ఆ నిర్దిష్ట అంశంపైన లోతైన అవగాహన అందిస్తాయి ఈ కోవలోనే మానవుడు దేవుని గురించి తెలుసుకునేటకు దేవుడు రాయించిన ఒక గ్రంథంగా బైబిల్ను అభివర్ణించవచ్చు బైబిల్ను కూడా కొంతమంది మానవులే రాశారు మనకు పూర్వతరాల ద్వారా అందించబడినటువంటి జ్ఞానం మేరకు బైబిల్ గ్రంథ రచన మోసే నుంచి యేసు శిష్యుడైనటువంటి యోహాన్ గారి వరకు అనేక మందిచే అనగా సుమారు నలభై మందికి పైగా రచయితలతే రాయబడింది అనమాట తర్వాత బైబిల్ని కేవలం ఒక మత గ్రంథంగా మాత్రమే కాకుండా నాటి కాలానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి రచనలుగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడు వారి వారి జీవితాల్లో చేసినటువంటి అద్భుతాలను ఆశ్చర్య క్రియలను మనం గమనించగలం అలాగే నాటి జీవన విధానాలను వారి ఆచార వ్యవహారాలను మనం గుర్తించగలం ఈ రచయితలలో ఒకరైనటువంటి యోహాన్ గారు తన లేఖలో ఈ విధంగా పలికారు మేము కన్నులారా కాంచి చేతులారా స్పృశించిన వాటి గురించి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాము అని ఒకటి యోహాను ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దీన్ని బట్టి ఇది కేవలం వారి ఆలోచనలను బట్టి మాత్రమే కాకుండా వారి జీవితాలను మార్చినటువంటి యేసును గురించి ఆయన అందించినటువంటి ఆత్మ శక్తిని గురించి వివరిస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోగలం నిజానికి యేసు చేసినటువంటి కార్యములన్నింటిని వివరించడానికి ఒక పుస్తకం సరిపోదని యోహాన్ గారు ముందే నుడివారు ఈ విషయాన్ని మనం యోహాను శుభవార్త ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో చూడవచ్చు అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో తప్పులు ఉన్నాయని అవినీతికరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయని ఈ రోజుల్లో అనేకులు ప్రత్యేకించి దేవుడు లేని లేడని నమ్మేటువంటి నాస్తికులు కొన్ని సభలు పెట్టి మరీ విమర్శించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు చేసినటువంటి కార్యముల గురించి అదేవిధంగా మానవులు తమను తాము మలుచుకున్నటువంటి తీరు గురించి సుస్పష్టంగా వివరించబడింది బైబిల్ బైబిల్లో ముఖ్యంగా రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పూర్వ నిబంధన రెండోది నూతన నిబంధన పూర్వ నిబంధన అంటే యోసు క్రీస్తు భూమిపైకి రాక ముందు కాలం వరకు బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి భాగమైనటువంటి పూర్వ నిబంధన నేటికి దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం యూదులు అంటే ప్రస్తుత ఇజ్రాయేల్ దేశ ప్రజలు జీవించినటువంటి జీవన విధానం వారి పట్ల దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలు వారు దేవుడి నుంచి తప్పిపోయినప్పుడు మరలా దేవుడు వారిని ఏ విధంగా తన దగ్గరకు చేర్చుకున్నాడు అనేటువంటి పలు రకాల సందర్భాలు కనిపిస్తాయి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు మోషే యహోసువా సంసోను దావీదు సొలమోను సమూయేలు యషయా ఇర్మియా అనేక మంది రాజులు ప్రవక్తలు పరిచయం అవుతారు అదేవిధంగా క్రీస్తు భూమిపై జన్మించేటువంటి అనేక విషయాలు కూడా నిగూఢంగా పూర్వ నిబంధనలో రాయబడ్డాయి నూతన నిబంధన అంటే క్రీస్తు భూమిపైకి వచ్చినటువంటి భూమిపైకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కాలం యేసు భూమిపైన జన్మించినటువంటి తీరును ఆయన పూర్వ నిబంధన నెరవేర్చినటువంటి క్రమమును క్రీస్తు చేసిన బోధలను ఆయన మరణం పునరుత్నం క్రమక్రమంగా క్రీస్తును అనుసరించినటువంటి వారి వివరాలు రోమ మొదలుకొని ప్రపంచం అంతటా కూడా శ్రీసభ అంటే యేసు క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి గుంపు అనుసరించేటువంటి ఒక మార్గం ఏ విధంగా నిర్మించబడింది అనేటువంటి తీరు దాని కొరకే ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి శిష్యుల త్యాగాలు ఈ నూతన నిబంధనలో కనిపిస్తాయి శిష్యాగ్రజుడైన పేతులు మొదలుకొని పన్నెండు మంది శిష్యుల బృందం చేసినటువంటి పనులు ఇందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి తమను తాము మలుచుకునేటువంటి తీరులో మానవులు చేసినటువంటి తప్పులను దేవుడు తన రచయితల చేత బయట పెట్టించాడు దీని ఉద్దేశం తర్వాతి తరం వారు ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు అనే మానవుడు మానవులను దేవుడు నడిపించేటువంటి క్రమంలో కొందరు ప్రవక్తలు కూడా తప్పు చేశారు అయితే దేవుడు వారి తప్పుదములను దాచేసి వీరు మంచివారు అని ప్రచారం చేయలేదు నిర్మోహమాటంగా వారు చేసినటువంటి తప్పులను ఖండించాడు ఇందుకు ఉదాహరణలే దావీదు సొలోమోను యోనా మోసే వంటి వారి జీవితాలు దావీదు దేవునికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి రాజు కానీ దావీదు తన భార్యను కాదని ఇంకో స్త్రీతో పాపం చేయగా దానిని ఖండించి దాని గురించి బైబుల్లో రాయించాడు దీనికి అర్థం నాకు ఇష్టమైనటువంటి దావీదు సైతం పాపు చే పాపం చేస్తేనని నేను శిక్షించాను కాబట్టి మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి అని మనల్ని హెచ్చరించడమే కదా అయితే వారు చేసినటువంటి తప్పులను గురించి బైబుల్ వివరిస్తుండేసరికి కొంతమందికి ఇది తప్పుగా తోచింది గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే ఎవరు అంటే భుజాలు తడుముకున్నట్లుగా వీరు కూడా తమ భుజాలు తడుముకొని వాటిని ఎత్తి చూపడం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు పదో తరగతి పాఠ్య గ్రంథాలలో 
ఎయిడ్స్ను గురించినటువంటి అధ్యాయాలు పెట్టారంటే ఆ రోగం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి వచ్చిన వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే తప్పితే ఇవన్నీ చేయండి కానీ ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి అనే ఆ పాపాన్ని ప్రోత్సహించడం కాదు కదా ఇదే విధంగా దే కొంద కొందరు వ్యక్తులు చేసినటువంటి తప్పులను కూడా దేవుడు బయట పెట్టించాడు అది బైబుల్ గ్రంథంలో రాయించాడు కాబట్టి రాయించినంత మాత్రాన బైబుల్ పవిత్రత ఏ మాత్రం తగ్గదు అంతిమంగా బైబుల్ గ్రంథం బోధించే విషయాలు మూడే ఉన్నాయి ఒకటి మన వాళ్ళు ఎలా జీవించాలి రెండు ఇతరులకు ఎలా సహాయపడాలి మూడవది సహాయపడిన వ్యక్తులకు లేదా సహాయపడినటువంటి వారందరికీ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి అంతిమ బహుమతి ఏమిటి అని మాత్రమే బోధిస్తుంది ఈ క్రమంలో దేవుడు తాను ఎన్నుకున్నటువంటి యూధా జాతి నుంచి సమస్త మానవాళిని ఏ విధంగా తన లెక్కల కింద తీసుకుని వచ్చాడో అర్థమవుతుంది కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అవినీతికరమైనటువంటి అంశాలు బైబిల్ పవిత్రతను ఏమాత్రం చరచలేవు ఎందుకనంటే అది మనుషులు చేసినటువంటి తప్పులను ఎత్తుచోకడం మాత్రమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి థ్యాంక్